এবার আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ফরম্যাটিং এর কিছু কাজ দেখব প্রথমেই ফরম্যাটিং করার জন্য এখানে দেওয়া আছে ফন্ট পরিবর্তন আমরা ফন্ট পরিবর্তন কিভাবে করব ফন্ট পরিবর্তন কয়েক ধরনের হয় যেমন বাংলা ইংলিশ ইংলিশের বিভিন্ন ডিজাইনেবল ফন্ট বাংলার বিভিন্ন ডিজাইনেবল ফন্ট আরবি ফন্ট এভাবে আমাদের ভাষার পরিবর্তন বা ভাষার স্টাইলের পরিবর্তন অর্থাৎ টেক্সটের পরিবর্তন এগুলোই বলতেই ফন্ট পরিবর্তন বোঝায় ফন্ট পরিবর্তন করার জন্য যেমন আমি এই ফন্ট লেখাটিকে প্রথমে সিলেক্ট করলাম ফন্ট পরিবর্তন লেখার আগেও করা যায় এবং লেখার পরেও করা যায় তো লেখার আগে করলে আমরা যখন লেখা শুরু করি তখন আমরা এখান থেকে ফন্ট পরিবর্তন করে নিলে ঠিক ওই ফন্ট অনুযায়ী লেখা হবে এবং যদি লেখার পরে আমরা ফন্ট পরিবর্তন করতে চাই তাহলে লেখার পরে অবশ্যই সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এবার আমরা ফন্ট অর্থাৎ হোম থেকে ফন্ট অপশন ফন্ট কমন গ্রুপ থেকে এই ফন্টের লিস্ট থেকে যে কোনো একটি ফন্ট আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারি যেমন এখানে অনেক ধরনের ফন্ট দেওয়া আছে আমাদের কমন যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ক্যালিব্রি বডি এটি সব সময় থাকে আরেকটা দেওয়া আছে যেটি আমরা অধিকাংশ সময় ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে টাইমস নিয়ে রোমান সেটি টি এর সিরিয়ালে দেওয়া আছে যেমন টাইমস নিয়ে রোমান এভাবে টাইমস নিয়ে রোমান আমরা দিতে পারি অথবা আমরা এখান থেকে কোনো ডিজাইনেবল ফ ফন্টও নিতে পারি যেটা একটু ডিজাইন সম্পূর্ণ বা একটু আর্ট সংযন্ত এরকম আমরা অনেক ফন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি যেমন এইটার ফন্ট ফর্টি আমরা এটাতে ক্লিক করলাম তাহলে দেখলাম যে এখানে ফন্ট কিন্তু ওই ফর্টির ডিজাইন অনুযায়ী পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এটা হচ্ছে ফন্ট পরিবর্তনের একটি উদাহরণ আমরা এবার ফন্ট পরিবর্তন এবার ফন্ট সাইজ পরিবর্তন অর্থাৎ ফন্টের সাইজ পরিবর্তন করার জন্য আমরা সিলেক্ট করে ফন্টের সাইজ থেকে আমরা যে কোনো একটি সাইজ দিতে পারি ছোট বা বড় এটা হচ্ছে ফন্টের সাইজ পরিবর্তন করার লিস্ট এখান থেকে আমি একটি সাইজ পরিবর্তন করে দিলাম এরপরে দেওয়া আছে টেক্সট কালার পরিবর্তন করা টেক্সট কালার পরিবর্তন করার জন্য আমরা সিলেক্ট করে টেক্সট কালার থেকে যে কোনো একটি কালার দিলে সেটি টেক্সট কালারটি পরিবর্তন হয়ে যাবে এরপরে আছে টেক্সট আন্ডারলাইন করা টেক্সট আন্ডারলাইন করার জন্য আমরা সিলেক্ট করে এখানে ফোন থেকে ইউ আছে এই ইউতে আমরা ক্লিক করলে সেটি আন্ডারলাইন হয়ে যাবে তবে এই আন্ডারলাইন যতক্ষণ চালু থাকবে অর্থাৎ আমরা যদি আবার এখানে লেখা শুরু করি তাহলে কিন্তু এটি এই আন্ডারলাইন হতে থাকবে যদি আমরা আবার এইখান থেকে আন্ডারলাইন দিতে না চাই তাহলে অবশ্যই এটি ক্লিক করে বন্ধ করে দেবে এবং পরবর্তীতে আবার লেখা শুরু করলে সেটি আন্ডারলাইন হবে না আন্ডারলাইন বাতিল করার জন্য একইভাবে সিলেক্ট করে আন্ডারলাইনের ক্লিক করলে আন্ডারলাইন চলে যাবে টেক্সট কালার পরিবর্তন করার জন্য একইভাবে আবার কালার যে অটোমেটিক বা ব্ল্যাক করে দিলে এটি কালো হয়ে যাবে তো প্রত্যেকটা জিনিসই আগের অবস্থায় ঠিক যেভাবে যাব ঠিক সেভাবেই আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে টেক্সট বোল্ড করা অর্থাৎ টেক্সটকে গাঢ় বা মোটা করার জন্য প্রথমে সিলেক্ট করে বিতে ক্লিক করলে এটি গাঢ় বা মোটা হবে টেক্সট ইফেক্ট সংযোজন টেক্সট ইফেক্ট সংযোজন করার জন্য টেক্সটে সিলেক্ট করে আমি টেক্সট ইফেক্টে এখানে টেক্সট ইফেক্ট বলতে একটি অপশন দেওয়া আছে এই অপশন থেকে যে কোনো একটি ইফেক্ট আমরা দিতে পারি এরপরে আছে টেক্সটের শ্যাডো সংযোজন টেক্সটের শ্যাডো সংযোজন করার জন্য অর্থাৎ ছায়া সংযোজন করার জন্য আমি প্রথমে সিলেক্ট করলাম এবং এই টেক্সট ইফেক্ট থেকেই শ্যাডো এইখান থেকে যে কোনো একটি শ্যাডো আমি সিলেক্ট করে দিলাম যেমন পিছনের দিকে একটি শ্যাডো দেখতে পাচ্ছি আমরা যে পিছনের দিকে একটি শ্যাডো থাকলো আমরা যে কোনো একটি শ্যাডো সিলেক্ট করে দিলাম এটি টেক্সট শ্যাডো সংযোজন এটি বাতিল করার জন্য একইভাবে আমরা সিলেক্ট করে শ্যাডোতে যে নো শ্যাডো ক্লিক করলে এটি চলে আসবে তারপরে টেক্সট রিফ্লেক্ট সংযোজন রিফ্লেক্ট বলতে প্রতিচ্ছবি এখানে অপশন থেকে রিফ্লেকশন এই রিফ্লে রিফ্লেকশন থেকে যে কোনো একটি রিফ্লেকশন আমরা দিলে টেক্সটের রিফ্লেকশন আমরা দেখতে পাব এরপরে আসি টেক্সট গ্লো সংযোজন টেক্সট গ্লো সংযোজন করার জন্য একইভাবে সিলেক্ট করে আমরা এখানে গ্লো অপশন আছে যেমন টেক্সট গ্লো অর্থাৎ এই এই একই একই এখান থেকে গ্লো থেকে আমরা যে কোনো একটি দিলে দিলাম গ্লো সংযোজন হয়ে গেল এবার আছে স্ট্রিক থ্রো স্ট্রিক থ্রো হচ্ছে যে কোনো টেক্সটের উপরে দুটি দাগ সংযোজন করাকে স্ট্রিক থ্রো বলে যেমন স্ট্রাইক থ্রো আমি একটি স্ট্রাইক থ্রো দিয়ে দিলাম এবার আসি সুপার স্ক্রিপ্ট বা সাবস্ক্রিপ্ট এটি আমি আলাদা করে দেখাচ্ছি যেমন আমরা যদি এ স্কোয়ার বা বি স্কোয়ার লিখতে চাই যেমন এ স্কোয়ার আমি এ লিখলাম এবং টু দিলাম প্লাস বি স্কোয়ার লিখতে চাই বি দিলাম টু দিলাম তাহলে এখানে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার যে লিখলাম এটা এ এর পাওয়ার হচ্ছে টু তাই আমরা এ এই টুটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা স্কোয়ার অর্থাৎ এইখানে 
সুপার স্ক্রিপ্ট এটিতে ক্লিক করলাম এবং একইভাবে এই টুটাকে সিলেক্ট করে এটিকেও সুপার স্ক্রিপ্ট করলাম এতে দুটিই হচ্ছে পাওয়ার হিসেবে কাউন্ট হলো এখন এটিকে বন্ধ করার জন্য অর্থাৎ এখানে আবার আমি ইকুয়াল টু দিয়ে যখন সূত্র বাকিটুকু লিখব তখন অবশ্যই এটিকে আবার ক্লিক করে বন্ধ করে দিতে হবে তাহলে এটিকে আগের অবস্থায় আসবে এখানে আমি আবার ইকুয়াল টু চিহ্ন দিয়ে বাকিটুকু আমরা লিখতে পারি এটি হচ্ছে সুপার স্ক্রিপ্ট করার নমুনা আমি এবার সাবস্ক্রিপ্ট করার নমুনা দেখাচ্ছি যেমন আমরা পানির সংকেত লিখি এইচ টু ও এখন এখানে এইচ এই টুটাকে আমরা সুপার স্ক্রিপ্ট করব সাবস্ক্রিপ্ট করব তার জন্য আমরা এই সাবস্ক্রিপ্ট বাটনে ক্লিক করব এতে এইচটা সাবস্ক্রিপ্ট পাওয়ার হিসেবে টুটা সাবস্ক্রিপ্ট পাওয়ার হিসেবে এইচের সাথে চলে আসবে এভাবে আমরা সুপার স্ক্রিপ্ট বা সাবস্ক্রিপ্ট করতে পারি এরপরে দেওয়া আছে ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড অর্থাৎ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে সেক্ষেত্রে আমরা এটি সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে চেঞ্জ কেস অর্থাৎ কেস পরিবর্তনের জন্য ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড এটি ক্লিক করলে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে যদিও এটা আগেই করা ছিল তারপরও আমাকে এভাবেই করতে হবে এরপরে আপার কেস অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটা অক্ষর বড় হাতের হবে এই জন্য আমাদেরকে সেন্টেন্স কেসে যে ক্যাপিটালাইজ না আমরা এখানে আপার কেস দিব তাই আপার কেস দিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এবার প্রত্যেকটা অক্ষর বড় হাতের হয়ে গেল ফর্মেটিং ক্লিয়ার করা যে কোনো ফর্মেটিং ক্লিয়ার করার জন্য যে যে ফর্মেটে আমরা ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি সেটি সিলেক্ট করে এখানে ক্লিয়ার ফর্মেটিং অপশন আছে এই ক্লিয়ার ফর্মেটিং অপশনে ক্লিক করলে যে কোনো ফর্মেট ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার আছে অ্যালাইগমেন্ট ঠিক করা অ্যালাইগমেন্ট আমরা আগেই দেখিয়েছি যে এখানে যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটিকে সিলেক্ট করে এটা সেন্টার অ্যালাইগমেন্ট করা আছে এটা যদি বা বাম থাকে বাম অ্যালাইগমেন্ট অর্থাৎ লেফট অ্যালাইগমেন্ট সেন্টার অ্যালাইগমেন্ট রাইট অ্যালাইগমেন্ট এবং জাস্টিফাই জাস্টিফাই হচ্ছে যখন আমরা লেখা সাজানো বা গোছানোর জন্য একদম চতুর্দিকে সমান করব তখন লেখাটিকে সম্পূর্ণভাবে সিলেক্ট করে জাস্টিফাই বাটনে ক্লিক করলে চতুর্দিকে তা সমান হয়ে যাবে